हेलो बच्चों मैं अंशु सोनी स्वागत करता हूं आपका एक क्लब एजुकेशन की एक और नई लाइव क्लास में तो ये लाइव क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाली है पहला लेक्चर है हमारा क्लब एजुकेशन का पहला लेक्चर रेगुलर क्लास का तो आज से मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आज से हम नए नई रेगुलर बैचेस शुरू करने वाले हैं इलेवंथ क्लास के लिए ट्वेल्थ क्लास के लिए ठीक है अभी फिलहाल के लिए ट्वेल्थ क्लास के लिए हमने शुरू किया है तो ट्वेल्थ क्लास एकदम फ्रेश बैच है सही बच्चे हमारे साथ जुड़ जाइए ठीक है लाइव क्लास चल रही है ये जल्दी जल्दी सारे बच्चे हमारे साथ लाइव हो जाइए जिन बच्चों को नोटिफिकेशन पहुंच चुका है जल्दी से जल्दी लाइव आने की कोशिश करें भाई ठीक है तो भाई मैं आपको बता रहा था कि ये हमारी जो लाइव क्लास है ये आज से नई शुरू हुई है बहुत मजा आने वाला है पूरे साल भर हम आपसे जुड़े रहेंगे ठीक है आप सब बच्चों को भी हमसे जुड़े रहना है ठीक है जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन पर आ चुके हैं वो जल्दी जल्दी करके हमें थम हाँ क्या बोलते हैं फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ये पहली क्लास है आपकी ठीक है तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो शुरुआत हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर टॉपिक आपने देखा होगा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ठीक है तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात करेंगे और फील्ड्स की बात करेंगे तो ये जो लेक्चर है हमारा ये हिंदी में है ठीक है बट कोई बात नहीं ये टॉपिक जो हिंदी हाँ, इंग्लिश में डाल दिया कोई दिक्कत नहीं है आ, मैं हिंदी में बोलता हूं इसका मतलब होता है विद्युत आवेश और क्षेत्र ठीक है भाई तो विद्युत आवेश और क्षेत्रों के बारे में हम यहाँ पर आपसे बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारा चैप्टर है बहुत ही प्यार प्यार से सब बच्चे समझेंगे प्यार से हमारे साथ जुड़े रहिए प्यार प्यार से ही मैं आप सबको ये चीजें समझाने वाला हूँ ठीक है भाई तो चलिए भाई लेक्चर को शुरू करेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई तो बच्चे जुड़े रहें और बहुत मजा आएगा भाई ठीक है देखेंगे भाई तो चैप्टर का जो नाम है वो मैं लिख दूंगा अभी ठीक है देखें जरा कोई दिक्कत नहीं है सभी बच्चे अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए भाई निकाल ली होंगी होप सब बच्चों ने सारे बच्चे समझदार है भाई है ना तो भाई जो समझदार बच्चे हैं वो कॉपी और पेन निकाल कर बैठे ठीक है स्क्रीनशॉट लेने का ना सोचें ठीक है क्योंकि स्क्रीनशॉट एक बार सोच लेते हैं कि भाई यहाँ लेंगे तो फिर वो चलता ही रहता है ठीक है तो ऐसा ना करें चले भाई तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हेलो सर के हाँ मैसेज भी आ रहे हैं मुझे हेलो बेटा जी सब बच्चों को एक साथ चले भाई तो विद्युत आवेश विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र ठीक है ये तो गुलाबी आ गया कोई बात नहीं चलो विद्युत आवेश और क्षेत्र ठीक है तो विद्युत आवेश और क्षेत्र को शुरू करने से पहले हम समझेंगे विद्युत आवेश क्या होते हैं और विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं ठीक है भाई तो विद्युत आवेश तो विद्युत आवेश यहां पर लिखा हुआ है कि विद्युत आवेश क्या है उससे पहले हम चैप्टर को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं भाई ठीक है उससे पहले हम चैप्टर का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है भाई तो आपने विद्युत आवेश के बारे में पहले कभी सुना तो नहीं होगा लेकिन अपने डेली लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर देखे होंगे फॉर एग्जाम्पल जब क्या होता है जब आप क्या बोलते हैं कंबल के अंदर लेटे होते हैं तो जब ऐसे हाथ मारते हैं तो क्या होता है भाई हाँ बहुत चमकीला चमकीला कुछ आपको दिखता है ना तो जब चमकीला चमकीला कुछ दिखता है तो वो है क्या कभी जानने की कोशिश की आप लोगों ने कि वो क्या है ठीक है बहुत बारी क्या होता है बहुत बारी जब हम सर्दियों में खासकर शुष्क जो होते हैं उन दिनों में क्या होता है हम जब कोई कपड़ा पहनते हैं कपड़ा पहनने से चट चट की आवाज आती है ठीक है तो कभी आपने जानने की कोशिश की वो चट चट की जो आवाज आ रही है वो क्यों आ रही है ऐसे बहुत सारी जो घटनाएं हैं हमारे आसपास होती रहती हैं ठीक है थीके? कभी कभार क्या होता है हमने तौलिया एकदम रगड़ कर या फिर क्या करते हैं गुब्बारे को सर पर घिस के ऐसे चिपका दिया करते हैं बचपन में चिपकाया होगा सभी बच्चों ने है ना तो गुब्बारे को सर पर रगड़ के चिपका दिया तो ये चिपक क्यों गया भाई कभी जानने की कोशिश की भाई किसी बच्चे ने चिपक क्यों रहा है ठीक है तो नहीं जानने की कोशिश की होगी शायद या किसी ने जानने की कोशिश की होगी तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट रहा होगा अपनी लाइफ में ठीक है और बहुत सारी चीजें ऐसी ठीक है भाई हम क्या करते हैं पेन को ऐसे रगड़ कर उस पर जा, जादू दिखाते थे भाई पेपर को फाड़ के जमीन पर रख दिया और क्या करते थे भाई ऐसे रगड़ रगड़ के फिर उसको उठाते थे तो ऐसे करके अपने आप जो टुकड़े थे कागज के धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होते थे पेन की तरफ तो जादू दिखाते थे हम बच्चों को तो एक्चुअली वो जादू नहीं था वो क्या था भाई फिजिक्स की ही हाँ फिजिक्स की जो जो भी चीजें थी वो सारे के सारे जो राज थे जो बचपन में पता नहीं लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है बचपन में जो बातें हमें नहीं पता लगी भाई ऐसा क्यों हो रहा है खैर कुछ बच्चों को तो पता लग गई होंगी भाई है ना कमेंट करके बताए भी कितने बच्चों को पता लग चुकी है ऐसा क्यों होता है भाई तो जिन बच्चों को पता लग चुका है वो मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं बाकी जिनको नहीं पता वो सारे के सारे राज हम आपके लिए खोलने वाले हैं ठीक है भाई तो उसी के बारे में बहुत प्यारा सा ये चैप्टर है बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट सा और एकदम प्यारा सा प्यारी प्यारी ऐसी बातें करेंगे और चैप्टर को चलो शुरू करते हैं भाई ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं विद्युत आवेश क्या होते हैं भाई चलिए मुझे बताइए विद्युत आवेश हमारे क्या होते हैं या विद्युत आवेश किसकी वजह से होते हैं ठीक है भाई चलिए भाई विद्युत
जब इसने ये सोच लिया कि भी ऐसा क्यों हो रहा है आपको जब भी आस, आपके आसपास कोई कोई भी घटना होती है जब भी आपके आसपास कोई भी इस तरह की घटना होती है जिसके लिए आप क्यों करते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ आपके मन में अगर सवाल आने पैदा हो जाते हैं आपके मन में सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप लाइफ से कुछ सीखना चाह रहे हैं लेकिन आपको इन सब बातों से मतलब नहीं है कि गिर गया पहन तो गिर गया हमने क्या करना भाई गिर गया गिर गया तो गिर गया ठीक है हमारे पास तो वैसे ही बहुत काम है तो भाई अगर गिर गया तो क्यों गिर गया ठीक है तो इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है तो न्यूटन ने यही कारण ढूंढते ढूंढते हुए एक महान साइंटिस्ट बन गए तो इसका कारण उन्होंने ढूंढा कि भाई पृथ्वी जो है हर एक चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है और वो सिर्फ उसी चीज को आकर्षित करती है जिसके पास द्रव्यमान होता है तो इस पैन के पास द्रव्यमान है इसी वजह से पृथ्वी की तरफ आकर्षित हुआ बात समझ आ रही है इस पैन के पास द्रव्यमान है इसलिए पृथ्वी की तरफ आकर्षित हुआ तो हर एक चीज जिसके पास द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है जैसे लाइट हो गई लाइट के पास तो कोई द्रव्यमान है नहीं क्लियर तो लाइट के पास अगर कोई द्रव्यमान नहीं है इसलिए वो पृथ्वी की तरफ नहीं गिरती बासन में आ गई आगे ठीक है लेकिन पानी को अगर आप निकालोगे तो पानी क्या होगा धरती की तरफ ही जाएगा लेकिन टॉर्च मारोगे तो धरती की तरफ नहीं जाती क्यों क्योंकि लाइट के पास द्रव्यमान नहीं है समझ में आ रहा है आपकी बात ये तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है हर एक चीज के पास जिस तरीके से क्या होता है मास होता है और मास की वजह से पृथ्वी से आकर्षित होता है ठीक उसी तरीके से क्या होता है अगर मैंने एक पेन को ऐसे रगड़ा और रगड़ने के बाद पेपर को पेपर के पास लेके आया मतलब पेपर के कुछ टुकड़ों के पास लेके आया तो पेपर के टुकड़े से आकर्षित हो रहे हैं तो पेपर के टुकड़े आकर्षित क्यों हो रहे हैं तो आकर्षण होने का रीजन क्या है भाई पृथ्वी किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है किसकी वजह से द्रव्यमान की वजह से तो जो पेपर के जो टुकड़े हैं पेपर के टुकड़े इस रगड़े हुए पेन से क्यों आकर्षित हो रहे हैं इनमें ऐसा क्या गुण है भाई ठीक है भाई तो पृथ्वी पर कोई भी चीज क्यों गिरती है पृथ्वी हर एक चीज को क्यों आकर्षित करती है किस गुण की वजह से द्रव्यमान वाले गुण की वजह से तो कोई भी ऐसे रगड़ी हुई चीज पेपर के टुकड़ों को क्यों आकर्षित करती है तो पेपर के टुकड़ों में गुण आ गया है या फिर रगड़ी हुई पैन में इस रगड़े हुए पैन में भी क्या आ गया गुण आ गया है उस गुण को हम क्या बोलते हैं उस गुण को हम बोलते हैं आवेश क्या बोलते हैं बोलो बेटा जी आवेश बोलते हैं ठीक है भाई तो अब ये आवेश आता कहां से है भाई हमारे पास ये आवेश आता कहां से है और ये आवेश है क्या भाई ठीक है बचपन में बहुत सारे बच्चों ने सब कुछ पढ़ा होगा तो आवेश जो है इलेक्ट्रॉन से आता है और प्रोटोन से आता है बात समझ आ रही है आवेश की शुरुआत कहां से हुई है भाई आवेश की शुरुआत हुई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन से बात समझ आ रही है तो आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन का गुण है ठीक है जिसके कारण वह कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है ठीक है भाई जो हमारा आवेश है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का गुण है जिसकी वजह से क्या होता है भाई जिसकी वजह से एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है तो जब भी किसी वस्तु पर क्या होगा भाई जब भी किसी वस्तु पर आवेश होगा वो किसकी वजह से होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या फिर किसकी वजह से होगा प्रोटोन की वजह से होगा फॉर एग्जाम्पल ये पेन है इस पैन को जब मैंने ऐसे करके रगड़ा जब इस पैन को मैंने ऐसे करके अपने सर से रगड़ा होगा तो मेरे सर में जो बाल हैं, उन बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर मेरे बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस छड़ पर आ गए होंगे बात समझ आ गई ना कि मेरे बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस छड़ पर आ गए होंगे और ये इलेक्ट्रॉन अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर आए जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पर आए ये जो छड़ है वो क्या हो गई ये छड़ जो हो गई वो आवेशित हो गई बात समझ आ रही है और इस अगर ये छड़ आवेशित हो गई है अब यहां पर पेपर के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं बात समझ आ रही है और हर एक चीज इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है हर एक चीज इलेक्ट्रॉन से और प्रोटॉन से मिलकर बनी हुई है अगर ये छड़ आवेशित हो गई है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके प्रोटॉन को क्या कर लेंगे आकर्षित कर लेंगे और इस तरीके से क्या होता है पेपर के टुकड़े इस छड़ से क्या हो जाते हैं भाई आकर्षित हो जाते हैं ठीक है तो ये राज तो हमने यहां पर खोल दिया फिलहाल के लिए हम बात करेंगे सिर्फ क्या आवेश की तो आवेश क्या भाई आवेश ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का और प्रोटोन का वह गुण होता है जिसकी वजह से कोई भी एक वस्तु दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है अच्छा आवेश कितने प्रकार के होते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं एक होता है ऋणात्मक और एक होता है धनात्मक ऋणात्मक को हम बोलते हैं नेगेटिव बात समझ आ रही है और धनात्मक को हम बोलते हैं पॉजिटिव ऋणात्मक आवेश जो होता है वो किसकी वजह से होता है भाई इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है किसकी वजह से होता है बेटा जी इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश जो होता है वो किसकी वजह से होता है बोलो बेटा जी इलेक्ट्रॉन की वजह से ठीक है भाई किसकी वजह से होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ठीक है भाई यानी कि ऋणात्मक आवेश की शुरुआत किसने करी बोलो बेटा जी इलेक्ट्रॉन ने करी अगर बात समझ में आती जा रही है बेटा जी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताते जाए और मजा आ रहा तो जरूर बताएं भाई ठीक है
बहुत एडवांस कंसेप्ट समझने में परेशानी होगी तो लेकिन जब हम नीव बहुत गहरी खोदेंगे और गहरी नीव खोद कर जब बहुत ऊंची बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो क्या होगा आपको हिलने में परेशानी नहीं होगी तो ठीक उसी तरीके से हमें जब आपको शुरुआत करनी है जब आपको हम शुरुआत करा रहे हैं तो शुरुआत एकदम ऐसी कराएंगे जिससे आपको मजा आ जाए और शुरुआत एकदम बेसिक बेसिक जो ढांचा है आपका जो नीव है एकदम इतनी मजबूत बना देंगे कि जब आप एकदम बहुत ऊंचे लेवल के जब कॉन्सेप्ट पढ़ें तो एकदम बहुत आसानी से समझ पाए लेकिन जब आपकी नींव ही कमजोर होगी तो हायर लेवल के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने में आपको बहुत परेशानी आने वाली है ठीक है भाई तो बहुत बेसिक बेसिक तरीके चलेंगे तो जिन बच्चों को मजा आ रहा है मुझे कमेंट में लिखकर बताएं भाई जल्दी से और लाइक का बटन भी दबाते रहे जल्दी जल्दी तो नेगेटिव चार्ज जो होगा यानी ऋणात्मक आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है और ऋणात्मक सॉरी धनात्मक आवेश जो होता है वो प्रोटॉन की वजह से होता है किसकी वजह से होता है बोलो बेटा प्रोटॉन की वजह से होता है ठीक है भाई तो ये बातें हमने यहां पर कर ली बातें समझ में अभी आ गई चलिए भाई तो अगले उसकी तरफ चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ भाई ठीक है अगला कॉन्सेप्ट हमें कहता है भाई बिंदु आवेश अभी बिंदु आवेश क्या है भाई <laughs> तो कई बच्चे बोलेंगे भाई बिंदु आवेश का मतलब एक बिंदु पर जो आवेश होगा उसको हम बोल देंगे बिंदु आवेश लेकिन बिंदु आवेश का मतलब ये नहीं है कि एक बिंदु पर जो आवेश है वो वो आवेश ठीक है भाई तो बिंदु आवेश का मतलब है यदि किसी आवेश हाँ यदि आवेश वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी से बहुत छोटा होता है तो ऐसी वस्तुओं को हम बिंदु आवेश मानते हैं ध्यान देना भाई फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक हमारे पास स्फेयर है यानी हमारे पास एक गोला है इस गोले की जो रेडियस है वो चार सेंटीमीटर है गोले की रेडियस यानी गोले की त्रिज्या चार सेंटीमीटर है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है मान लेते हैं इसके ऊपर क्या बोलो बेटा जी नेगेटिव चार्ज है क्लियर है भाई अगर एक चार सेंटीमीटर गोले एक चार सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर अगर नेगेटिव चार्ज है ठीक है और एक और गोला हमने यहां पर मान लिया एक और गोला हमने यहां पर मान लिया इस गोले की इस गोले की दूरी भी कितनी है भाई चार सेंटीमीटर है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है दो सेंटीमीटर तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई दो सेंटीमीटर लेकिन इनकी त्रिज्या कितनी है भाई चार सेंटीमीटर और इन पर पूरे पर चार्ज फैला हुआ है इन गोलों पर चार्ज फैला हुआ है तो क्या इनको हम बिंदु आवेश मानेंगे जल्दी से मुझे कमेंट में लिखकर बताएं जल्दी से मुझे कमेंट में लिखकर बताएं क्या इसको मैं बिंदु आवेश मानूंगा हाँ भाई तो इसको बिंदु आवेश नहीं मानेंगे क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत कम है इनकी बीच की दूरी बहुत कम है और इनका साइज क्या है बहुत बड़ा है इनका साइज क्या बोलो बेटा जी बहुत बड़ा है ठीक है तो ध्यान देना भाई साइज अगर इनका बड़ा है और दूरी इनकी कम है तो इनको बिंदु आवेश नहीं मानेंगे लेकिन अगर मैंने बोला लेकिन अगर मैंने बोला कि इनके बीच की दूरी होती दो किलोमीटर कितनी होती बोलो बेटा जी दो किलोमीटर होती तो दो किलोमीटर दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी और इनका साइज क्या होगा बहुत छोटा हो जाएगा क्लियर है भाई तो इनका साइज अगर अगर इनका साइज इनकी दूरी से अगर इनका साइज इनकी दूरी से बहुत छोटा हो साइज बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए इनके बीच की दूरी से तो ऐसे ऐसे वस्तुओं पर जो आवेश होता है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं बिंदु आवेश बोला करते हैं क्या बोला करते हैं बोलो बेटा जी बिंदु आवेश बोला करते हैं और हम ऐसा मान लिया करते हैं कि उस पूरे गोले का जो आवेश है वो एक छोटे से बिंदु पर क्या भी केंद्रित है समझ में आगे नहीं आ गया आपको चल भी समझ में आ गया होगा तो बिंदु आवेश का मतलब है यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु का साइज ठीक है कोई भी दो वस्तुएं मान ले दो या तीन वस्तुएं मान लेते हैं अगर वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी से बहुत छोटा है दूरी ज्यादा है और साइज छोटा है तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे उन चार्जेस को यानी उन आवेशों को हम बोलेंगे बिंदु आवेश क्या बोलेंगे बोलो बेटा जी बिंदु आवेश छोटी छोटी बातें क्लियर करते हुए चलेंगे अब चले भाई तो आवेशों के बारे में हमने पढ़ लिया भाई कि आवेश क्या होते हैं कैसे होते हैं फलाना डिकाना बहुत सारी चीजें हैं बात समझ आ रही है तो आवेशों को हम यहाँ पर समझ चुके हैं अब हम आवेशित करने के तरीके समझने वाले हैं भाई कि चीजों को हम आवेशित कैसे करें चीजों को हम आवेशित कैसे करें तो आवेशित करने से पहले हम आवेशों के कुछ गुण के बारे में जान लेंगे भाई ठीक है आवेशों के गुण के बारे में जान लेंगे ठीक है भाई तो आवेशों के जो गुण है वो क्या है जरा देखते हैं भाई आवेशों के पहले हम कुछ मूल गुणों के बारे में जानेंगे भाई क्या जानेंगे बोलो बेटा जी आवेशों के कुछ मूल गुणों के बारे में जानेंगे कि भाई आवेश गुण क्या होते हैं जब हम सारा का सारा आवेश के बारे में ही पढ़ने वाले हैं तो यहां पर हम जानेंगे भाई कि आवेश क्या होते हैं और एक बात मैं आपको बता दूं ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में हमेशा हम आवेश को हिलने नहीं देंगे यानी आवेश को चलने नहीं देंगे आवेश यहाँ पर आलसी है बात समझ में आ रही है आवेश कैसा बेटा जी यहाँ पर आलसी है ठीक है एक बच्चा हमारे साथ और जुड़ गए हैं कृति शर्मा गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग बेटा जी चलिए भाई बहुत दिनों बाद आप दिखाई दिए हमें चलो कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए तो चलिए भाई आगे हम शुरू करते हैं फटाफट से जुड़े रहिए हमारे साथ कॉपी और पेन जरूर उठा लीजिएगा ठीक है तो चलिए भ
विद्युत आवेश जो हमारे होने वाले हैं वो कैसे रहेंगे स्थिर रहेंगे क्या रहेंगे स्थिर रहेंगे स्थिर का मतलब वो चलेंगे नहीं ठीक है तो पहले वाले चैप्टर में विद्युत आवेशों को हमें आलसी रखना है उन्हें चलाना नहीं है भाई बात समझ में आ रही है तो शुरू शुरू में चलाएंगे नहीं तो जब विद्युत आवेश स्थिर रहते हैं तो वो कौन कौन से गुण शो करते हैं ठीक है भाई तो उनके क्षेत्रों के बारे में हम यहां पर अध्ययन करेंगे कि भाई विद्युत आवेश कैसा क्षेत्र बनाते हैं विद्युत आवेश कैसे बल लगाते हैं जब वो जुड़े जब वो रुके हुए होते हैं स्थिर होते हैं तो कितना बल लगाएंगे उनका क्षेत्र कितना होगा ठीक है भाई और भी बहुत सारी चीजें हैं भाई और भी यहां पर बहुत सारी चीजें हैं अगर चार्ज किसी गोले पर होगा तो कितना बल लगाएगा ठीक है भाई अगर चार्ज किसी शीट पर होगा किसी प्लेन शीट पर होगा तो कितना बल लगाएगा अगर किसी सिलेंडर पे होगा यानी किसी बेलन पर होगा चार्ज तो कितना क्षेत्र लगाएगा तो अलग अलग स्थितियों में हम क्या करेंगे भाई स्थिर विद्युत आवेश का बल निकालने वाले हैं उनका क्षेत्र निकालने वाले ठीक है भाई तो इसी बात इसी चीज का हम यहां पर अध्ययन करेंगे भाई ठीक है ठीक है चले भाई तो यहां पर हम बात करने वाले हैं विद्युत आवेश के मूल गुण विद्युत आवेश के मूल गुण तो विद्युत आवेश के मूल गुण क्या होते हैं भाई सबसे पहला गुण ठीक है भाई हर किसी के अंदर क्या होते हैं कुछ ना कुछ गुण होते हैं ठीक उसी तरीके से आवेश के भी कुछ ना कुछ गुण हैं अब वो गुण क्या क्या है जरा देखते हैं भाई तो सबसे पहला गुण देखते हैं भाई यहां पर हम विद्युत आवेश के मूल गुण में सबसे पहला गुण है विद्युत आवेशकों की योग्यता योग्यता मतलब उनको हम जोड़ सकते हैं ठीक है विद्युत आवेशकों का संरक्षण यानी विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं तीसरा भी हमारा विद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण ठीक है इन तीनों का मतलब क्या मैं आपको एक एक करके समझाता हूं भाई सबसे पहले हम ले लेते हैं विद्युत आवेशों की योग्यता तो सारे के सारे बच्चे जुड़े रहिए भाई कॉन्टिन्यूसली जुड़े रहेंगे जितना ज्यादा बच्चे कंसिस्टेंट रहेंगे भाई बीच बीच में अगर बच्चे छोड़ कर जाएंगे आ रहे हैं जा रहे हैं बेटा ऐसे नहीं रखना भाई ठीक है तो कॉन्टिन्यूसली सारे के सारे बच्चों को यहां पर जुड़े रहना है हमारे साथ ठीक है भाई जितने ज्यादा बच्चे हमारे साथ कॉन्टिन्यूसली जुड़े रहेंगे उनको उतना ही अच्छा सीखने को मिलेगा ठीक है कई सारे बच्चे ये कर देते हैं कि भाई अब चलो लेक्चर लाइव आ चुका है तो कोई बात नहीं बाद में रिकॉर्ड हो जाएगा तो बाद में देख लेंगे एप्लीकेशन लेकिन बेटा ऐसा नहीं करना अपने आपको कंसिस्टेंट बनाना है टाइम का पाबंद बनाना है क्योंकि बेटा जी अगर आप टाइम के पाबंद रहोगे हर एक चीज टाइम पर करोगे ठीक है तो लाइफ में बहुत पहुंचने वाले लेकिन अगर आप चीजों को छोड़ देते हो कि चलो कोई बात नहीं अभी नहीं बाद में कर लेंगे अभी नहीं बाद में कर लेंगे ठीक है बाद में देख लेंगे तो ऐसा नहीं करना ठीक है अपना टाइम को एक बार पाबंद बना लो अपने आपको कितने बजे लेक्चर आ रहा है तो हमें इतने बजे ही देखना है लाइव ही देखना है रिकॉर्डिंग नहीं देखनी क्योंकि रिकॉर्डिंग अगर देखने को सोचोगे ना कि भाई रिकॉर्डिंग तो कभी भी देख लेंगे तो आप टाइम को फ्लक्चुएट कर जाओगे बात समझ आ रही है यानी हो सकता है वो देखो ही ना लेक्चर आप उसको तो एक दिन का काम क्या हो गया मिस हो गया ठीक है भाई फिर दूसरे दिन भी ऐसे हुआ तीसरे दिन भी ऐसे हुआ तो धीरे धीरे करके आप साल के आखिरी में कम से कम बीस लेक्चर छोड़ चुके हो और 20 लेक्चर का भार आपके ऊपर खड़ा होगा और टेंशन हो जाएगी डिप्रेशन हो जाएगा जिसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे ठीक है तो भाई जो पढ़ाई नहीं करी है उसकी वजह से तो मार्क्स कम होंगे ही होंगे लेकिन डिप्रेशन की वजह से मार्क्स कम होंगे वो अलग ठीक है तो हमेशा अपने आपको टाइम का पाबंद रखना है जितने बजे लेक्चर आता है उतने ही बजे ही देखना है ठीक है भाई चले शुरू करते हैं भाई यहां पर तो सबसे पहला जो हम बात कर रहे थे वो क्या था भाई हमारा चलिए तो सबसे पहला जो गुण हम पढ़ने जा रहे थे सबसे पहला गुण था हमारा विद्युत आवेशों की योग्यता विद्युत आवेशों की योग्यता योग्यता नहीं है योग्यता है ठीक है भाई योग्यता तो विद्युत आवेशों की योग्यता का मतलब होता है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कि भाई यानी चार्जेस जो होते हैं वो एडिटिव होते हैं योग्यता का मतलब है हम उसको योग कर सकते हैं उनको हम जोड़ सकते हैं ठीक है तो विद्युत आवेशों को कैसे जोड़ सकते हैं फॉर एग्जांपल मैंने बोला भाई यहां पर पांच कुलम और एक किसी भी एक कोई एक बॉडी है ठीक है उसके ऊपर प्लस फाइव कुलम चार्ज है अब मैंने इसके ऊपर दो कुलम चार्ज और दे दिया बात समझ आ रही है फिर मैंने इसके ऊपर माइनस कुलम आवेश और दे दिया फिर कहीं से मैंने इसको माइनस कुलम आवेश और दे दिया बात समझ में आ रही है कुलम का मतलब क्या है भाई कुलम का मतलब है आवेशों का इकाई तो आवेशों की जो इकाई होती है वो क्या होती है भाई यहां पर कुलम होती है ठीक है आवेशों की इकाई बोलो बेटा जी क्या होती है आवेशों की जो हमारी इकाई होती है कितनी होती है बोलो बेटा जी आवेशों की इकाई होती है कुलम क्या होती है बोलो बेटा कुलम और इसको हम कैपिटल सी से लिखकर दिखाते हैं ये किसी साइंटिस्ट का नाम था चलिए भाई शुरू करते हैं अब मैंने बोला भी एक बॉडी है यानी कोई एक वस्तु है उस वस्तु पर पहले से पांच कुलम आवेश था दो कुलम आवेश मैंने कहीं से दिया फिर माइनस दो कुलम आवेश आया फिर माइनस दस कुलम आवेश आया तो बताओ भाई कुल आवेश कितना होगा बोले बेटा जी कुल आवेश कितना होगा जल्दी से मुझे कमेंट में लिखकर बताइए बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है यार जब बच्चे आंसर नहीं देते ना बड़ा 
बड़ी आ, क्या बोलते हैं डिसअपॉइंटमेंट होती है भाई ठीक है बहुत निराशा होती है आप आंसर जरूर किया कीजिए कॉन्टिन्यूसली मेरे साथ रिस्पॉन्सिव रहा कीजिए कॉन्टिन्यूसली आंसर जरूर किया कीजिए कि हाँ भाई ये होगा वो होगा ठीक है क्वेश्चन में पूछता हूँ तो दो कुलम माइनस दो कुलम माइनस टेन कुलम बास आ रही है तो जल्दी से लिख के बताइए भाई जल्दी से लिख कर बताइए मुझे कि टोटल कुल आवेश कितना होगा तो कुल आवेश होगा यहाँ पर पांच कुलम ठीक है भाई अब मैंने आपको बताया था कि आवेश योजक होते हैं यानी आवेशों को हम जोड़ सकते हैं वो मतलब नॉर्मली जोड़ सकते हैं तो पांच आ गया दो आ गया साथ में माइनस का दो आ गया और साथ में माइनस का दस आ गया तो आवेशों को हम बहुत ही आराम से जोड़ सकते हैं जो माइनस वाले होंगे उनको माइनस लिखेंगे ठीक है भाई चलिए तो यहां पर हमारा आएगा माइनस से प्लस कट जाएगा और पांच माइनस क्लियर है टोटल कितना आ गया माइनस का पांच कुलम आ गया यानी ये सब ये सारे चार जब इस बॉडी पर आएंगे ये सारे आवेश जब इस बॉडी पर आएंगे तो इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज संरक्षण विद्युत आवेशों का संरक्षण अच्छा आपने वहां नोट नहीं किया होगा मैं आपके लिए नोट करने के लिए लिख देता हूं भाई तो ये रहा भाई सारे के सारे बच्चे नोट कर लीजिए जल्दी से ये लिख दिया भाई मैंने जल्दी से नोट कर लीजिए विद्युत आवेशों की योग्यता आवेशकों की इकाई चलिए मैं बोल देता हूं आपको स्क्रीन ले लेना लेकिन बेटा लिख जरूर लेना ठीक है स्क्रीन ले लेना या फिर नॉर्मल सी बात है पॉज करो वीडियो को लिख लो ठीक है हट तो मैं क्या ही था सारा का सारा चलिए विद्युत आवेशों का संरक्षण अब विद्युत आवेशों का संरक्षण कैसे होता है जरा समझते हैं भाई विद्युत आवेशों का संरक्षण विद्युत आवेशों का संरक्षण का मतलब क्या है तो संरक्षण का मतलब देखिए भाई तो आपने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम पढ़ा होगा बात समझ में आपने एनर्जी के यानी ऊर्जा के संरक्षण का नियम पढ़ा होगा आपने बहुत सारे संरक्षण के नियम पढ़े होंगे तो संरक्षण के नियम बोलते हैं भाई द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उसको हम पैदा कर सकते हैं ठीक है भाई द्रव्यमान को ना ही हम सर इंग्लिश में क्लास सर इंग्लिश में क्लास नहीं हाँ बेटा अगली जो क्लास है वो इसी टॉपिक की और इंग्लिश में है ठीक है कोमल कुमारी बेटा अगली जो क्लास है वो इंग्लिश में होगी सेम टॉपिक की क्लास ठीक है तो आप चाहे तो उसमें जुड़ सकती है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आपकी जरूरत का सारा हम ध्यान हमने रखा हुआ है डोंट वरी ठीक है तो चलिए भाई मैं क्या कह रहा था आपको तो विद्युत आवेशों के संरक्षण का नियम तो संरक्षण का मतलब क्या था जिस तरह से मैंने आपको बोला द्रव्यमान के संरक्षण के नियम तो द्रव्यमान को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उसको हम बना सकते हैं ना ही उसको हम पैदा कर सकते हैं इसका मतलब क्या द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है ठीक है भाई भाषा में बाकी नहीं आ गई ठीक उसी तरीके से ऊर्जा ऊर्जा को ना ही हम नष्ट कर सकते हैं ना ही हम बना सकते हैं ऊर्जा जो होती है संरक्षित रहती है यानी वो एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में स्थानांतरित होती रहती है यानी कहने का मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा है तो वो क्या होगी स्थिति ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी क्लियर है लेकिन टोटल एनर्जी लेकिन टोटल एनर्जी यानी कुल ऊर्जा का मान हमेशा क्या रहेगा बराबर रहेगा कुल ऊर्जा का मान कभी भी बदलेगा नहीं ठीक है तो कुल ऊर्जा जैसे कभी नहीं बदलती वैसे कुल आवेश भी कभी नहीं बदलता तो कुल आवेश अगर नहीं बदल रहा है इसका मतलब क्या है कुल आवेश क्या है संरक्षित है तो यहां पर हम लिखते हैं भाई कुल आवेश संरक्षित होता है अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे संरक्षित होता है जुड़े रही साथ में भी तो कुल आवेश क्या होता है हमारा कुल आवेश हमारा संरक्षित होता है कुल आवेश संरक्षित होता है ठीक है कुल आवेश जो होता है वो किसी भी बॉडी पर क्या होगा संरक्षित होगा अब कैसे होगा जरा जानते हैं भाई तो होने का बहुत सिंपल सा मतलब है अगर मान लेते हैं मैंने दो बॉडी ली ठीक है अगर मैं दो बॉडी को लेकर आता हूं यहां पर दस इलेक्ट्रॉन है और यहां पर दस प्रोटॉन्स है ठीक है भाई और यहां पर पांच इलेक्ट्रॉन पांच प्रोटोन्स है और पांच इलेक्ट्रॉन्स है ठीक है तो शुरुआत में टोटल चार्ज कितना है तो शुरुआत में टोटल आवेश यहां पर जीरो है और यहां पर भी कुल आवेश कितना है जीरो है दोनों तरफ यहां पर कुल आवेश कितना होगा बोलो बेटा जी जीरो होगा दोनों तरफ कुल आवेश कितना होगा बोलो बेटा जी जीरो होगा बात समझ में आ रही है अब जरा आगे आ जाते हैं भाई यहां पर बात समझ में आ रही है जब आगे यहां पर आ जाएंगे तो मुझे बताओ भाई अब मैंने क्या किया इनको रगड़ना स्टार्ट कर दिया बात समझ आ रही है जब मैंने इनको रगड़ना स्टार्ट करा तो रगड़ने से क्या हुआ इसके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां पर आ गए मान लेते हैं यहां से पांच इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां पर आ गए बोलो बेटा जी पांच इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां पर आ गए तो यहां पर क्या होगा दस प्रोटोन तो दस प्रोटोन ही रहेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे भाई यहां इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे पांच जब पांच इलेक्ट्रॉन 
यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे यानी स्थानांतरित हो जाएंगे पांच इलेक्ट्रॉन तो यहां तो पांच इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे है ना भाई और इस वाली बॉडी पर क्या होगा इस वाली बॉडी पर पांच प्रोटोन थे बात समझ में आ रही है पांच इलेक्ट्रॉन थे साथ में पांच इलेक्ट्रॉन और आ गए है ना भाई तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई दस इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहां पर कितना चार्ज हुआ भाई तो यहां पर प्लस का तो दस है लेकिन माइनस का क्या है भाई पांच है बात समझ आ रही है टोटल चार्ज कितना हुआ प्लस का पांच हो गया बात समझ आ रही है यहां पर प्लस का पांच चार्ज है ठीक है भाई और यहां पर माइनस का कितना भाई माइनस का यहां पर दस माइनस का कितना हो गया भाई दस क्योंकि दस इलेक्ट्रॉन है टोटल चार्ज यानी कुलावेश कितना हो गया कुलावेश हो गया भाई माइनस का पांच ठीक है भाई ऐसा हमने मान लिया तो यहां पर कुल आवेश कितना भी? तो यहां पर जो कुल आवेश मैंने दोनों को जोड़कर निकाला था यहां पर जो मैंने कुल आवेश दोनों को जोड़कर निकाला था कितना था बोलो बेटा जी कुल आवेश जो मैंने यहां पर निकाला था वो निकाला था भाई जीरो बात समझ मारी जीरो जमा जीरो जीरो आ गया अब यहां पर अगर मैं कुल आवेश निकालूंगा तो कितना आएगा बोलो बेटा जी यहां पर जो कुल आवेश निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा प्लस के पांच में माइनस का पांच जोड़ देंगे तो कितना निकल कर आएगा बोलो बेटा जी वो निकल कर आ जाएगा भाई प्लस का पांच माइनस का पांच बराबर कितना आ गया भैया जीरो आ गया ठीक है भाई तो आप लोगों ने देख लिया होगा भाई कि भाई जितने इलेक्ट्रॉन थे जितने प्रोटो थे ठीक है भाई हम सिंपल सिंपल सी बात है भाई कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के नंबर अगर चेंज नहीं हो रहे हैं भाई यहां पर दस इलेक्ट्रॉन्स थे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने थे भाई दस इलेक्ट्रॉन पांच इलेक्ट्रॉन पंद्रह इलेक्ट्रॉन दस प्रोटॉन पांच प्रोटॉन पंद्रह प्रोटॉन और यहां पर भी क्या भाई दस और पांच पंद्रह प्रोटोन पांच और दस पंद्रह इलेक्ट्रॉन तो यहां पर पंद्रह इलेक्ट्रॉन पंद्रह प्रोटॉन थे यहां पर भी पंद्रह इलेक्ट्रॉन और पंद्रह प्रोटॉन सी है बात समझ मारी बस क्या हुआ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या हो गए ट्रांसफर हो गए भी ठीक है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या हो गए बोलो बेटा जी ट्रांसफर हो गए और कुछ नहीं हुआ है समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा आपको तो पहले भी आवेश क्या था भाई जीरो और बाद में भी कुल आवेश कितना आया जीरो इसका मतलब जो हमारा आवेश है कुल आवेश जो होता है वो बदलता नहीं है वो सिर्फ क्या होता है वो सिर्फ एक एक बॉडी से दूसरी बॉडी में स्थानांतरित होता रहता है दोबारा बोलू देखो जरा क्या बोला मैंने भाई दोबारा सुने सारे भाई सारे बच्चे कुल आवेश जो होता है वो एक बॉडी से यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता रहता है वो कभी भी बदलता नहीं है इसका मतलब कुल आवेश क्या बोलो बेटा कुल आवेश जो है वो क्या है संरक्षित है क्या बोलो बेटा जी कुलावे संरक्षित है होप आप सब बच्चों को सारी की सारी बातें समझ में होगी समझ में आ गई होंगी अब एक और मजेदार मैं आप बात को आपको हाँ एक और मजेदार बात मैं आपको बताता हूं भाई ठीक है एक बहुत हाँ बहुत प्यारा सा फिनोमेना है जो आपको समझाऊंगा अच्छा चार्ज कभी पैदा नहीं होता है ना भाई आप लोगों ने सुना होगा चार्ज जो होता है कभी पैदा नहीं होता तो भाई चार्ज पैदा होता है ठीक है चार्ज जो है वो पैदा होता है कैसे पैदा होगा ठीक है भाई देखते हैं भाई तो जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन है क्या बोलो बेटा जी न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन जब न्यूट्रॉन कभी कभार बताऊंगा आगे हम पढ़ेंगे आगे आप हाँ आप के साथ हम जुड़े ही हुए हैं आगे मैं समझाऊंगा आपको न्यूट्रॉन जो होता है वो कभी कभार प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है ठीक है भाई न्यूट्रॉन कभी कभार प्रोटोन में और इलेक्ट्रॉन में जुड़ जाता है टूट जाता है तो न्यूट्रॉन जब टूटता है तो उससे एक प्रोटोन और उससे एक इलेक्ट्रॉन बनता है इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बीटा क्या बोलते हैं भाई बीटा कर्ण कहते हैं क्या कहते हैं बोलो बेटा जी इसे हम बीटा कर्ण कहते हैं समझ आगे नहीं आ गया अब यहां पर कुल आवेश कितना है बोलो जरा यहां पर कुल आवेश कितना है तो कुल आवेश यहां पर जीरो है क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई आवेश नहीं होता यहां पर कुल आवेश कितना है भाई बोलिए ना कुल आवेश कितना है बोलो बेटा यहां पर कुल आवेश कितना है तो यहां पर जो कुल आवेश है वो है भाई एक प्रोटॉन की वजह से माइनस वन सॉरी प्लस वन और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस वन टोटल मिलाकर कितना आ गया जीरो यहां पर भी क्या था जीरो इसका मतलब कुल आवेश यहां पर परिवर्तित नहीं हुआ पहले यहां पर कुल आवेश क्या था भाई पहले यहां पर कुल आवेश था हमारा जीरो यहां पर भी कुल आवेश जीरो है इसका मतलब जो हमारा आवेश है वो संरक्षित है ठीक है भाई तो किसी भी तरह की प्रक्रिया हो हर एक प्रक्रिया के अंदर जो कुल आवेश होता है वो संरक्षित रहता है यानी वो बदलता नहीं है उसका इनिशियल शुरुआत वाला मान और उसका बाद वाला मान ठीक है भाई रिएक्शन होने से पहले कुल आवेश का मान रिएक्शन होने के बाद कुल आवेश का मान दोनों क्या रहते हैं भाई बराबर रहते हैं होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कितने बच्चों को समझ में आ गया फटाफट जल्दी थम्सअप दबाइए और फटाफट मुझे कमेंट में लिखकर बताइए हाँ सर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर आगे चलते हैं चलिए भाई जल्दी से मुझे बताए कमेंट में लिखकर चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं भाई ये नियम तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अगला नियम हमारा है भाई विद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण ठीक है भाई विद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण
ये वाला जो लेक्चर है वो प्रॉपर हिंदी में चलेगा यहाँ पर मैं हिंदी में लिखूंगा सारी की सारी चीजें बट आपको समझाऊंगा हाँ टेक्निकल लैंग्वेज जो यहां पर रहने वाली है लिखने वाली बोलने वाली वो सारी की सारी जो हमारी रहने वाली हिंदी रहने वाली है अगर आप इंग्लिश में इस लेक्चर को अटेंड करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए इसके बाद बिल्कुल सेम टॉपिक इसके बाद सारा का सारा सेम टॉपिक मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगा अगली क्लास में ठीक है और इंग्लिश वाला हाँ इंग्लिश वाला जो हमारा लेक्चर है बेटा वो हमारी आपको एकलव्य एजुकेशन की लाइव एप्लीकेशन पर आकर देखना पड़ेगा इंग्लिश का जो इंग्लिश का जो हमारा लेक्चर है वो आपको एकलव्य एजुकेशन की लाइव एप्लीकेशन पर आके देखना पड़ेगा और आपको इंग्लिश में ही देखना तो हाँ आपके लिए एक अच्छी बात अगर आपको ये इंग्लिश में देखना है तो यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ठीक है यूट्यूब पे हमने जो लेक्चर है इंग्लिश में रिकॉर्ड करके डाला हुआ है ठीक है आप चाहे तो वहां पर देख सकते हैं अभी भी मौजूद होगा वो ठीक है इंग्लिश में देख के हाँ इंग्लिश में यूट्यूब के चैनल पर जाके देख लीजिए इंग्लिश में इंग्लिश में यूट्यूब के चैनल पे जाके देख लीजिए इंग्लिश में भी मौजूद होगा भैया ठीक है अगला हमारा विद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण विद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण इसको हम बोलते हैं भाई क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ठीक है भाई तो विद्युत आवेशों का क्वांटाइजेशन और क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है मैंने पहले भी समझाया था सॉरी पहले आपको नहीं समझाया था किसी और को समझाया था सर नेक्स्ट क्लास कब है तो नेक्स्ट क्लास बेटा आपको शेड्यूल मिल जाएगा जब भी होगी ठीक है तो नेक्स्ट क्लास आप शेड्यूल जो है डाल दिया जाएगा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट क्लास आप शेड्यूल में देख लेंगे कोई दिक्कत नहीं जुड़े रहना बस हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहोगे ठीक है तो सारी की सारी जो भी आने वाले शेड्यूल्ड हैं जितनी भी क्लासेस हमारी होने वाली हैं आगे वो सारी के सारा शेड्यूल आपको पहले से पहले ही मिल जाएगा बल्कि हम कोशिश करेंगे पूरा एक महीने का शेड्यूल आपको पहले से दे दिया करें ताकि आपको पता हो आगे कौन सी क्लास होने वाली है ठीक है भाई चलिए तो यहां पर विद्युत आवेशों की योजना हमने पढ़ ली है विद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है यानी क्वांटाइजेशन क्या होता है चलिए तो बहुत प्यार प्यार से इस टॉपिक को समझेंगे जिंदगी में कभी भी आपको क्वांटमीकरण अगर एक नाम आ जाता है ना क्वांटमीकरण ये जो नाम है बहुत जगह यूज होता है ये जो नाम है वो बहुत जगह यूज हो रहा होता है क्वांटमीकरण ठीक है आपने इलेवंथ क्लास के अंदर एटम की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर ही पढ़ा होगा प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ठीक है भाई तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी वहां पे आके वहां पर भी क्वांटम वर्ड आ गया ठीक है भाई यहां पर भी क्या आ गया विद्युत आवेशों का क्वांटाइजेशन क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ठीक है भाई तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है तो क्वांटाइजेशन का मतलब जरा समझिए भाई चार्ज का क्वांटाइजेशन लाइट का क्वांटाइजेशन तो हर एक चीज का क्वांटाइजेशन का मतलब मैं आपको समझाने जा रहा हूं भाई हाँ सारे बच्चे कॉन्टिन्यूसली देखते हैं कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा यहाँ पर टिकी देख रहा तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या जरा समझते हैं भाई तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला आपकी क्या बोलते हैं आपकी कॉलोनी में जो आ, आपकी कॉलोनी में क्या भाई एक दूध वाला है ठीक है ऐसा मान लेते हैं आपकी कॉलोनी में एक दूध वाला है वो दूध वाला हमेशा एक लीटर के पैकेट में ही दूध बेचता है वो जो दूध वाला है वो एक लीटर के पैकेट में ही दूध बेचता है तो जब भी कोई उससे दूध लेकर आएगा तो कितना लेकर आएगा या तो एक लीटर लेकर आएगा है ना भाई या तो दूध की एक थैली लेकर आएगा या फिर दूध की दो थैली लेकर आएगा या दूध की तीन थैली लेकर आएगा बात समझ आ रही है ऐसा कभी नहीं होगा कि वो दूध की डेढ़ थैली लेकर आ रहा हो क्लियर है या तो उसको एक थैली मिलेगी या दो थैली मिलेंगी या तीन थैली मिलेंगी तो इस तरीके पर इस तरीके से आपकी कॉलोनी में अगर कोई भी दूध लेकर आता है तो या तो एक लीटर दूध लेकर आएगा या वो दो लीटर दूध लेकर आएगा या फिर वो तीन लीटर दूध लेकर आएगा या चार लेकर आएगा या पांच लेकर आएगा कभी ऐसा नहीं होगा कि वो डेढ़ लीटर दूध लेकर आ रहा है या साढ़े तीन लीटर दूध लेकर आ रहा है या फिर साढ़े पांच लीटर दूध लेकर आ रहा है तो ऐसा नहीं होगा ठीक है रीजन क्यों क्यों नहीं होगा बोलो बेटा ऐसा क्योंकि उसके पास आधा लीटर की थैली नहीं है वो सिर्फ एक लीटर की थैली ही बेचता है ठीक है तो उस दुकानदार से यानी उस दूध वाले से आप कम से कम कितने लीटर दूध ले सकते हैं जल्दी से कमेंट में लिखकर बताएं भाई उस दूध वाले से आप कम से कम कितने लीटर दूध ले सकते हैं तो कम से कम आप उससे एक लीटर दूध ले सकते हैं कितना ले सकते हैं बोलो बेटा एक लीटर दूध ले सकते हैं समझ में आगे नहीं आ गया तो हमने बोला भाई दूध की मिनिमम जो वैल्यू है दूध की जो कम से कम जो अमाउंट आएगा वो एक लीटर आएगा तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है चार्ज चार्ज कौन बेच रहा है बताना जरा तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन बेच रहे हैं चार्ज को बेचने वाला कौन है बोलो बेटा जी इलेक्ट्रॉन बात समझ में आ रही है तो भाई एक इलेक्ट्रॉन ध्यान दो भाई तो चार्ज की कम से कम वैल्यू क्या होगी चार्ज की कम से कम मान कितना होगा भाई तो चार्ज कम से कम चार्ज का जो कम से कम मान होगा वो किसके ऊपर होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा बात समझ में आ रही है इलेक्ट्रॉन तो चार्ज की जो कम से कम मान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है किसके ऊपर होता है बोलो बेटा जी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ठीक है तो चार्ज की शुरुआत किसने करी थी इलेक्ट्रॉन
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उतना होगा बिकॉज चार्ज की शुरुआत इलेक्ट्रॉन से ही होती है चार्ज की जो लोएस्ट वैल्यू है चार्ज की जो लोएस्ट वैल्यू कितनी है भाई एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतनी है भाई ठीक है तो बताओ भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस यानी एक दशमलव में दस की घात क्या भाई दस की घात माइनस उन्नीस कुलम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है तो भाई जो हमारे चार्ज की इकाई है इकाई का मतलब समझ रहे हैं भाई चार्ज की जो न्यूनतम इकाई है वो इतनी है किसी भी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होगा किसी भी वस्तु पर जो न्यूनतम आवेश होगा वो इतना होगा ठीक है भाई तो ज्यादा कितना होगा भाई इससे दो गुना होगा या इससे तीन गुना होगा या इससे चार गुना होगा बात समझ आ रही है तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि हर एक चीज की एक मिनिमम वैल्यू दुनिया में एग्जिस्ट करती है हर एक चीज की एक न्यूनतम हर एक चीज का एक न्यूनतम मान दुनिया में एग्जिस्ट करता है ठीक है अगर किसी भी चीज का एक न्यूनतम मान दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब वो चीज क्या है क्वांटाइज्ड है जैसे मैंने दूध की बात करी तो दूध का क्या भी? दूध का जो न्यूनतम मान है वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा था एक लीटर ऐसा हमने मान लिया तो दूध क्या भाई क्वांटाइज है बात समझ आ रही है मास ठीक है भाई मैंने मान लिया भाई दुनिया में जो न्यूनतम मास मिलेगा वो कितना मिलेगा एक किलोग्राम मिलेगा वैसे मान लिया मैंने ठीक है भाई वैसे जो हमारा मास यानी द्रव्यमान जो होता है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता जो द्रव्यमान है वो क्वांटाइज्ड नहीं है दुनिया में हमें अभी तक पता ही नहीं लगा कि द्रव्यमान न्यूनतम कितना हो सकता है अभी तक हमें पता ही नहीं लगा कि भाई दुनिया में जो द्रव्यमान है वो न्यूनतम कितना हो सकता है भाई लेकिन हमें ये पता लग चुका है भाई कि दुनिया में न्यूनतम दुनिया में न्यूनतम चार्ज कितना हो सकता है तो दुनिया में न्यूनतम चार्ज कितना होगा जितना एक इलेक्ट्रॉन पर है अच्छा और कितना हो सकता है भाई इस इसका दो गुना भी हो सकता है इसका तीन गुना भी हो सकता है इसका चार गुना भी हो सकता है इसका पांच गुना भी हो सकता है बात समझ आ रही है क्लियर है भाई तो इसको चलो हम आगे लेकर चलते हैं इसको हम थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं तो इसको मैं लिखूंगा थर्ड वाला हमारा कि आवेशों का क्वांटमीकरण आवेशों का क्वांटमीकरण तो मैंने आपको समझा दिया क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज की एक न्यूनतम मान दुनिया में पाया जाना किसी भी चीज का अगर किसी भी चीज का दुनिया में एक न्यूनतम मान पाया जा रहा है इसका मतलब वो जो चीज है वो क्या है वो क्वांटाइज है क्या है वो क्वांटाइज तो चार्ज का चार्ज का एक चार्ज की एक न्यूनतम वैल्यू चार्ज की यानी आवेशों की एक न्यूनतम वैल्यू दुनिया में पाई जाती है और वो कितनी होती है वो होती है वन पॉइंट सिक्स पावर माइनस यानी किसी भी वस्तु पर न्यूनतम जो आवेश होगा वो इतना हो सकता है किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना होगा भाई इतना होगा और ज्यादातर कितना होगा अधिकतम कितना होगा अधिकतम इस वाली वैल्यू का अधिकतम आवेश जो होगा वो इस वैल्यू का या तो दो गुना होगा इस वैल्यू का या तो तीन गुना होगा इसका या तो चार गुना होगा या फिर इसका एन गुना होगा बात समझ में आ रही है ये सारी बातें आपको याद रखनी है तो आवेशों क्वांटमीकरण आवेशों का क्वांटमीकरण चलिए जरा देखते हैं क्वांटमीकरण से हमारा तात्पर्य मैंने आपको समझा दिया अब जो चीज मैंने आपको यहां पर बताई है जो चीज मैंने आपको यहां पर बताई है वही चीज आपको बतानी है किसी भी वस्तु पर कुल चार्ज कितना हो सकता है भाई किसी भी वस्तु पर कुल चार्ज यानी कुल आवेश किसी भी वस्तु पर कुल आवेश जो हो सकता है वो किसके बराबर होगा वो बराबर होगा इसका एन गुना इस वैल्यू वैल्यू को मैं क्या मान लेता हूं ई e मान लेता हूं एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश है उसको मैंने क्या मान लिया उसको मैं ई e से दर्शा रहा हूं उसको मैं ई e से दर्शा रहा हूं क्लियर है भाई तो भाई किसी भी वस्तु पर किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो इस ई e की वैल्यू का या तो दो गुना होगा या तीन गुना होगा या चार गुना होगा या फिर ई e गुना होगा ठीक है भाई तो यहां पर एन का मतलब क्या है एन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसके ऊपर आवेश भी उतना ही होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना भी इतना एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना इतना और ये क्या भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये हमारा भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ठीक है भाई तो एन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे मैंने बोल रहा ना भाई दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार्ज कितना होगा दो इलेक्ट्रॉन जितना तीन इलेक्ट्रॉन होंगे तो तीन इलेक्ट्रॉन जितना चार इलेक्ट्रॉन होंगे तो चार इलेक्ट्रॉन जितना अगर एन इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा एन इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होगा एन इलेक्ट्रॉन जितना बात समझ आगे नहीं आगे भाई तो कितने बच्चों को बेटा ये सारी की सारी बातें समझ में आ रही है वो जल्दी जल्दी कमेंट में लिखकर मुझे बताते जाए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आगे बहुत दिक्कत करेगा अगर आपने अभी नहीं समझा तो ठीक है भाई तो किसी भी हाँ किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होता है वो किस एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का एन गुना होता है भाई ठीक है तो ये बात हम यहां पर लिखने वाले हैं भाई किसी भी वस्तु पर अपनी कॉपी में लिखते हैं अभी सारे बच्चे किसी भी वस्तु पर ध्यान दें भाई सारे बच्चे किसी भी
कुल आवेश किसी वस्तु पर कुल आवेश एक इकाई मान का एक इकाई मान का एन गुना होता है एन गुना होता है ठीक है और वो इकाई मान ठीक है भाई और वो इकाई मान कितना भी हमारा वो इकाई मान हमारा ई e है जिसको हम लिखते हैं 1.6 10 टू पावर माइनस नाइनटीन कोलम जिसको हम बोलते हैं भाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन का आवेश चलिए भाई जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई सारे बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई सारे के सारे बच्चे ले लिया स्क्रीन वेरी गुड भाई चलिए आई की तरफ चलते हैं भाई <laughs> अब मैं बात करने वाला हूं हमने एक फॉर्मुला पढ़ लिया हमने एक समीकरण जान लिया क्यू इज इक्वल्स टू एनी जहां पर क्यू का मतलब कुल आवेश है एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ई e का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है ठीक है भाई अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा आपसे ठीक है भाई और वो प्रश्न क्या है बेटा जी वो प्रश्न यहां पर यह है कि भाई एक कुलम ठीक है भाई एक कुलम आवेश बनाने के लिए बोलो बेटा जी एक कुलम आवेश बनाने के लिए 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 कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी बात समझ आ रही है तो चलो निकाल लेते हैं भाई कि एक कुलम आवेश बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ने वाली है तो क्या पूछ लिया भाई कितने इलेक्ट्रॉन तो कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का मतलब हमें क्या निकालना है एन निकालना है एक कुलम का मतलब क्या भाई एक कुलम का मतलब यहां पर कुल आवेश एक कुलम का मतलब क्या बेटा जी कुल आवेश तो कुल आवेश हमें कितना दे रखा है बोलो बेटा तो कुल आवेश जो हमें यहां पर दे रखा है वो हमें दे रखा है यहां पर कितना एक कुलम कितना दे रखा है बोलो बेटा कुल आवेश यानी क्यू जो हमें दे रखा है वन कुलम दे रखा है अब हमें निकालना है क्या है हमें ये निकालना है ई e की वैल्यू आप सब बच्चों को पता ही है ई e की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन कुलम ठीक है भाई चलो कैलकुलेट कर लेते हैं अब जैसा कि हमें पता है प्रश्न के अनुसार क्यू बराबर कितना होता है एन ही होता है निकालना क्या है एन निकालना है तो एन निकालने का समीकरण क्या बन जाएगा वो बन जाएगा क्यू बटे में ई बात समझ में आ रही है क्यू की वैल्यू कितनी है एक कुलम ई की वैल्यू कितनी है वन पॉइंट में टेन टू दी पावर माइनस नाइनटीन कुलम बात समझ में आ रही है अगर मैं इन दोनों को काटूंगा तो काटने पर हमारा बनेगा भाई सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू में टेन टू दी पावर यहां पर आ जाएगा भाई अठारह ठीक है भाई तो ये हमारे क्या आ गए भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई ठीक है भाई तो ये आपको खुद कैलकुलेट करके देखना भी सारे बच्चों को ये सभी बच्चों को आपको खुद कैलकुलेट करके देखना है कि ये जो वैल्यू आ रही है वो सही है या फिर गलत है वैसे तो ये वैल्यू सही है ठीक है भाई समझ आगे नहीं आ गया तो एक कुलम आवेश बनाने के लिए कुल हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे छह दशमलव दो हाँ छह दशमलव दो पांच गुणा में दस की घात अठारह समझ आगे नहीं आ गया भाई तो कितने बच्चों को समझ में आ गया है जल्दी से फटाफट बेटा लाइक का बटन दबाए और कमेंट में तो लिखकर जरूर बताया करें भाई सारी बातें ठीक है चलिए भाई जल्दी से आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ भाई जल्दी से भाई आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ अगला टॉपिक हमारा क्या है जरा देख लेते हैं भाई तो यहां पर हमने सारी की सारी बातें कर ली हैं ठीक है भाई इसको आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी से ले लीजिए भाई ले लिया स्क्रीन चलिए भाई ले लिया होगा आगे चलते हैं फटाफट से हम तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या भी हमारा विद्युत आवेशों के मूल गुण हमने पढ़ लिए पहला गुण हमने पढ़ा भाई विद्युत आवेशों को जोड़ा जा सकता है विद्युत आवेश संरक्षित होते हैं बात समझ में आ रही है विद्युत आवेश जो है संरक्षित होते हैं अगर एक बॉडी अगर कोई दूसरी बॉडी एक दूसरी बॉडी से चार्ज होती है ठीक है भाई अगर एक अगर कोई भी आवेशित आवेशित वस्तु से मैं दूसरी वस्तु को आवेशित करता हूं तो उसमें क्या होता है चार्ज का स्थानांतरण हो रहा है चार्ज का स्थानांतरण होगा चार्ज कभी भी पैदा नहीं होगा चार्ज कभी मरेगा नहीं क्लियर है तीसरी बात हमने पढ़ी विद्युत आवेश क्वांटमीकरण तो किसी भी चीज के क्वांटमीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज के क्वांटमीकरण का मतलब होता है कि उस चीज की न्यूनतम मान दुनिया में पाया जाता है ठीक है भाई तो जैसे चार्ज का जो न्यूनतम मान होता है वो कितना होता है वन पॉइंट टू दी पावर माइनस जिसको हम ई भी लिखा करते हैं ठीक है तो किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो इस ई की वैल्यू का या तो दो गुना होगा या तीन गुना होगा या चार गुना होगा या फिर एन गुना होगा ठीक है और इससे हमने एक समीकरण बना लिया वो समीकरण था हमारा एन ई ठीक है तो किसी भी वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का एन गुना होगा इसे हम बोलते हैं क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन समझ में आ गया तो ये तीनों चीजें हमने पढ़ ली थी यानी विद्युत आवेश के तीन मूल गुण हम यहां पर पढ़ चुके हैं कितने बच्चों को ये तीनों के तीनों गुण जो है एकदम प्यारे तरीके से खतरनाक तरीके से समझ में आ गए जल्दी से मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताया भाई ठीक है जल्दी से 
चलिए फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूं और अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं भाई हमारा अगला टॉपिक जो है वो क्या है भाई तो अगला टॉपिक है हमारा कुलाम का नियम ठीक है भाई कुलम का नियम बोलते हैं इसको हम कुलम स्लो अगर मैं इंग्लिश में इसे बोलूंगा तो कुलम स्लो बोलेंगे भाई कुलम स्लो तो कुलम स्लो यानी कुलम का नियम जो है कुलम इसको हिंदी में बोलते हैं भाई कुलम का नियम तो कुलम का नियम हमारा क्या है भाई तो कुलम का नियम क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है बात समझ में आ रही है कलाम का नियम कैसा है क्या है वो किस बारे में बात करता है ठीक है तो यहीं से हम शुरुआत कर देते हैं दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल की ठीक है लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे इससे पहले हम मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे ठीक है इससे पहले हम बात करेंगे मैथड ऑफ चार्जिंग की तो मैथड ऑफ चार्जिंग हम अगली, अगली क्लास में करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर कुलाम के नियम की ठीक है यानी आवेशों के बीच में लगने वाले बल की ठीक है तो अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है सारे के सारे बच्चे एकदम जोश में रहिए शुरुआत है लेक्चर की और आगे एकदम बहुत पावरफुल लेक्चर्स आप सब बच्चों को मिलने वाले हैं सारे की सारी बातें इसी तरीके से एकदम प्यार से मैं सारे के सारे बच्चों को आ, सभी बच्चों को समझाने वाला हूं भाई ठीक है तो सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में हम जानेंगे भाई किस तरीके से हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं ठीक है बहुत ही प्यारा तरीके से समझाऊंगा ऐसे समझाऊंगा जैसे पहले कभी आपने वो चीज नहीं पढ़ी होगी दूसरी बात हम यहां पर कुलम का नियम पढ़ेंगे तो कुलम का नियम हमें बताता है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच में दो आवेशित वस्तुओं के बीच में कितना बल लगता है ठीक है कितना बल लगता है वो कैसे निकालेंगे ठीक है ऐसा कुल ऐप हाँ कुलम का नियम हम ऐसे पढ़ाऊंगा शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा या पढ़ा होगा तो आपको अच्छा लगेगा हमने कुछ नया जाना है बात समझ मारिए कुलम का नियम कब कब लगता है आपने सिर्फ कुलम के नियम के बारे में पढ़ा होगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कुलम का नियम कब कब लगेगा कब कब नहीं लगेगा ठीक है और कुलम के नियम कुलम के नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है बहुत सारी एकदम नई नई बातें हम जानेंगे अगली क्लास में ठीक है तो अगली क्लास में हमारे साथ जुड़े रही है एकदम फ्रेश लेक्चर है अपने जो भी आपके दोस्त यार जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आसपास उन सब बच्चों को बोलिए हमारे साथ जुड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हिंदी में किए कराए जा रहे हैं ठीक है लैंग्वेज यहां पर आपकी प्रॉब्लम्स नहीं रही है ठीक है हिंदी इंग्लिश दोनों में क्लब्य एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ये लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं ठीक है यहां पर इंडिया में मतलब इंडिया का एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको हिंदी में साथ साथ इंग्लिश में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में खासकर आपको ये लेक्चर प्रोवाइड करा रहा है ठीक है हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स हर एक चीज ठीक है तो अपने दोस्तों को भी जोड़िए आप भी जोड़िए और सबका भला कीजिए अपना भी कीजिए ठीक है और अच्छे मार्क्स की हाँ, उम्मीद करते हैं हम आपके जो बोर्ड्स की परीक्षाएं होंगी ठीक है उसमें एकदम बहुत बढ़िया तरीके से मार्क्स लेकर आएंगे चाहे हिंदी मीडियम होगा चाहे इंग्लिश मीडियम ठीक है तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ सारे के सारे बच्चे पूरे साल भर एकदम पावरफुल लेक्चर्स आपके साथ होने वाले हैं तो यहीं पर इस लेक्चर को हम करते हैं बता दिया अगले टॉपिक में क्या होने वाला है ठीक है थैंक यू